എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ആകാശം തേടിയവരുടെ കഥയുടെ രണ്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാരണമുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡ് നമുക്ക് വളരെ എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് ഈ മെയ് പന്ത്രണ്ടാം തീയതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഒരു പുതിയ ചിത്രം പുറത്തു വിട്ടിരിക്കുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ സജിറ്റേറിയസ് എ എന്ന ബ്ലാക്ക് ഹോളിലേക്ക് ഒരു യാത്രയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ സജിറ്റേറിയസ് എ എന്നുള്ളത് തിയറിറ്റിക്കലായിട്ട് മാത്രം നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ഇതുവരെ ആ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഇതുവരെ നിലനിന്നിരുന്നത് തിയറിറ്റിക്കലായിട്ട് മാത്രമാണ് പക്ഷേ അതിന് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ റിസൾട്ട് എന്ന തരത്തിൽ നമുക്കൊരു ചിത്രം സജിറ്റേറിയസ് എയുടെ ഒരു ചിത്രം പുറത്തു വിട്ടിരിക്കുകയാണ് best proof yet of the existence of black holes പക്ഷേ എന്താണ് ഈ സജിറ്റേറിയസ് എ എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലാക്ക് ഹോളിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഗ്യാലക്സിയുടെ മിൽക്കി വേ എന്നോ നമ്മളുടെ ഗ്യാലക്സിയുടെ ഒത്ത നടുവിലിരിക്കുന്ന ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോളാണ് മാസീവായിട്ടുള്ളൊരു ബ്ലാക്ക് ഹോളാണ് ഈ സജിറ്റേറിയസ് എ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ വി തിങ്ക് ദർ ആർ ബ്ലാക്ക് ഹോൾസ് ഇൻ ദി യൂണിവേഴ്സ് ദർ ഇസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഇൻഡയറക്റ്റ് എവിഡൻസ് ദാറ്റ് ഐ ഷുഡ് എക്സിസ്റ്റ് but we are not sure what kind of physics rules these black holes inside so what's the physical nature of these black holes is and that's the reason we do these kind of observations and we try to figure out what's going on id european southern observatory portu vittirikkunna oru video aanu bhoomiyil ninnum 27000 prakasha varsham magale nammude milky way ide center like zoom cheyunna oru video aanu ഇതിൽ നമുക്ക് ഭൂമിക്കും ഇതിനിടയിലും എത്ര നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ട് അതെല്ലാം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഒരു പരിധിവരെ വിസിബിൾ ലൈറ്റ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഈ ചിത്രങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക അതിന് ശേഷം പിന്നീട് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് അവൈലബിൾ അല്ലാത്ത ഒരു റീജിയണിൽ ഇൻഫ്രാ റെഡ് റീജിയണിലൊക്കെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരുപാട് സൂൺ ചെയ്ത് സൂൺ ചെയ്ത് സൂൺ ചെയ്ത് ഗ്യാലക്സിയുടെ സെൻറ്ററിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഒരു കൂട്ടം നക്ഷത്രങ്ങൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്തു അവിടെ അതൊരു പ്രത്യേക സെൻട്രിക് ഓർബിറ്റലിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്തിനോ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്നതാണ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഇതായിരുന്നു ആ നക്ഷത്രങ്ങൾ കറങ്ങുന്ന ആ ഓർബിറ്റിൽ അപ്പോൾ ഈ ഇത് ഒരുപാട് വർഷത്തെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റുകൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണിത് അപ്പോൾ എന്തിനു ചുറ്റുമാണ് ഈ കിടന്ന് കറങ്ങുന്നത് എന്നാണ് ശാസ്ത്രലോകം അന്ന് അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ സജിറ്റേറിയ സേ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ മിൽക്കി വേയുടെ ഏറ്റവും നടുവിലിരിക്കുന്ന നമ്മളുടെ മിൽക്കി വേയുടെ ഈ ഗ്യാലക്സിയുടെ ഒരു റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷം മുതൽ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം പ്രകാശ വർഷം ദൂരമുണ്ട് ഏകദേശം നമ്മുടെ മിൽക്കി വേയുടെ ഗ്യാലക്സി നമ്മളുടെ ഭൂമി ഇരിക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന് സജിറ്റേറിയസ് എയിലേക്കുള്ള ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഇരുപത്തേഴായിരം പ്രകാശ വർഷമാണ് അപ്പോൾ എത്രയും ദൂരെയുള്ള ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോളിൻ്റെ ചിത്രമാണ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്നും സജിറ്റേറിയസ് എ അതായത് സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി ഗ്യാലക്സിയിലേക്കുള്ള ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഇരുപത്തേഴായിരം പ്രകാശ വർഷം ദൂരെയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ദൂരെയുള്ള ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോളിൻ്റെ ചിത്രം എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ അത്ര ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ടാസ്ക് അല്ല അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തിയറിറ്റിക്കലി പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭൂമിയോളം വലുപ്പമുള്ള ഒരു ടെലസ്കോപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അത്രയും ദൂരെയുള്ള ഒരു ഗ്യാലക്സിയുടെ ചി ബ്ലാക്ക് ഹോളിൻ്റെ ചിത്രം നമുക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പക്ഷേ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് most difficult part is really the coordination of such a large group of people so many different facilities the fact that we had to request time on different facilities and get everything to come together uh, on a strict timeline of more than 200 scientists with different backgrounds they all come from different parts of the world they have different experiences different set of skills um these are engineers uh, observers theoreticians and they all work together not only to image the event horizon of a black hole but also to understand what we're seeing sagittarius a in the black hole in the chitram edutha oru kootam telescope galana nammal ee video il kaanunnathu idil etom adhyam nammal manasilakkenda oru kaaryam visible light ubhayichukondulla photo alla nammal ee black hole in the chitram ennu parney kaanunnathu pagaram radio wave frequency ulla വേവുകളാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ ബ്ലാക്ക് ഹോളിൽ നിന്നും കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻ ആ റേഡിയോ വേവിനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് റേഡിയോ വേവ് ട
ഒരു സാധനമല്ല ഇവൻ ഹൊറൈസൺ ടെലസ്കോപ്പുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൂട്ടം ടെലസ്കോപ്പുകളുടെ സംഗ്രഹമാണ് അത് പല വൻകരകളിലും പല രാജ്യങ്ങളിലുമായിട്ടും വിന്യസിച്ച് കിടക്കുന്ന ഒരു വലിയ കൂട്ടം ടെലസ്കോപ്പുകളുടെ റേഡിയോ വേവ് ടെലസ്കോപ്പുകളുടെ സംഗ്രഹമാണ് ഈ വൻ ഹൊറൈസൺ ടെലസ്കോപ്പ് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ഒരേ നേരം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ദൂരെയുള്ള ബ്ലാക്ക് ഹോളിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റിയത് പ്രകാശത്തെ പോലും ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ചടുപ്പിക്കുന്ന ബ്ലാക്ക് ഹോളിൻ്റെ ചിത്രം നമുക്കൊരിക്കലും കാണാൻ പറ്റില്ല അതിന് ചുറ്റും കറക്കുന്ന അക്രീഷൻ ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാസ്മ ഉയർന്ന താപനിലയുള്ള പ്ലാസ്മ വലയമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇതിൽ കാണുന്ന പോലെ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എപ്പോഴും കറുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു നിന്നാണ് പക്ഷേ ഈ ഡിസ്കാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയുള്ള ബ്ലാക്ക് ഹോളിൻ്റെ ചിത്രം നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഒരു മോഡലായാലും അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ തരത്തിലുള്ള ഒരു ചിത്രം നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളതായാലും നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിൻ്റെ പുറകിലേക്ക് വളഞ്ഞത് പോലെയാണ് നമുക്ക് തോന്നുക അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബ്ലാക്ക് ഹോളിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റി കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്കറിയാം ബ്ലാക്ക് ഹോളിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകാശത്തിനെ പോലും വലിച്ചെടുപ്പിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള അത്രയും വലിയൊരു മാസീവായിട്ടുള്ളൊരു ഗ്രാവിറ്റി ഉള്ളൊരു ബോഡിയാണ് ഈ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഈ പ്രകാശം അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയോയിൽ ഔട്ട് വേഡ് പോകുന്ന ഈ പ്രകാശം വലിച്ച് അതിൻ്റെ പിന്നിലേക്ക് അടുപ്പിക്കും തോറുമാണ് നമ്മൾ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു കാഴ്ച ഇതിൽ കാണുന്നത് ഈ ഡിസ്കിൽ നിന്നും എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന വിസിബിൾ ലൈറ്റ് എന്തായാലും ഭൂമിയിലേക്ക് ഇരുപത്തേഴായിരം പ്രകാശ വർഷം സഞ്ചരിച്ച് ഭൂമിയിലേക്ക് എത്താൻ യാതൊരു സാധ്യതയും ഇല്ല അതിൽ നിന്നും എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന റേഡിയോ വേവ്സ് മറ്റുള്ള ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ എല്ലാം ഒഴിവാക്കി ഇതുപോലെ എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലേക്കും പോകുന്നുണ്ട് അതാണ് നമ്മളുടെ ഭൂമിയിലേക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇവൻ ഹൊറൈസൺ ടെലിസ്കോപ്പുകളിലേക്ക് എത്തുന്നത് അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ചിത്രം ഉണ്ടാക്കിയത് ഒരുപാട് ടെലിസ്കോപ്പുകളെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്തുകൊണ്ട് വെരി ലോങ് ബേസ് ലൈൻ ഇൻഡെഫെറോമെട്രി എന്നൊരു ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ബ്ലാക്ക് ഹോളിൻ്റെ ചിത്രം നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ഒരു സയൻറ്റിഫിക് സിനിമകളിലൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ നമുക്ക് തോന്നിയേക്കാം പക്ഷേ ഏറ്റവും ആദ്യം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ എം എയ്റ്റി സെവൻ സ്റ്റാർ എന്ന ഗാലക്സിയുടെ ഉള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ ചിത്രം പുറത്തുവിട്ടുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം ഈ ടെക്നിക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്തത് ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ ഒരിക്കലും ഇതുപോലത്തെ ഒരു ചിത്രം നമുക്ക് ഒരു ടെലസ്കോപ്പിൽ നിന്നും കിട്ടില്ല ഇതുപോലെ എല്ലാ ടെലസ്കോപ്പിൽ നിന്നുള്ള ഡാറ്റകളും സംഗ്രഹിച്ച് അത് ഒരുമിച്ച് ചേർത്തൊരു ഫുൾ ഇ എച്ച് ടി എം എച്ച് ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോളിൻ്റെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആകാശത്ത് ഈ ബ്ലാക്ക് ഹോളിൻ്റെ വലിപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ചന്ദ്രനിൽ ഒരു ഡോണിറ്റ് വെച്ച് നമ്മളുടെ ഭൂമിയിൽ നിന്നും ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് അത് സൂം ചെയ്ത് നോക്കുന്ന അത്ര വലിപ്പം മാത്രമാണ് ഈ ബ്ലാക്ക് ഹോളിനുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും അധികം ടെക്നോളജി അതിന് ആവശ്യം വരുന്നത് ബ്ലാക്ക് ഹോളിൻ്റെ നിഗൂഢതകൾ ഒരിക്കലും അവസാനിക്കുന്നില്ല ഏകദേശം നൂറ് വർഷമായി തുടരുന്ന യാത്രയിൽ നൂറ് വർഷത്തിലും അധികമായി തുടരുന്ന ഈ യാത്രയിൽ ഒരു കാലത്ത് മിഥ്യ എന്ന് മാത്രം പല ശാസ്ത്രജ്ഞരും അവഗണിച്ചിരുന്ന ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എന്ന പ്രതിഭാസം ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ ജനറൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് തിയറിറ്റിക്കലി മാത്രം പോസിബിൾ ആയിരുന്ന ഒരു കാര്യം അതിൽ സത്യമാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന പല അടിസ്ഥാന തെളിവുകളും നമുക്ക് ഇന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ യാത്ര ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോകും ഇനി എത്ര മുന്നോട്ട് നമ്മൾ പോകുമെന്നറിയില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്നെത്തി നിൽക്കുന്നത് വലിയൊരു കണ്ടു